السلام عليكم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وهمان الله سيد حسن مسلم عمر ثقافي اسماء مسلم محمد علي بھائی توڑیا پنڈت مارے نیتا سنہ سہود الحمد للہ ഉയർന്നു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് സ്ഥാപനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മർക്കസ് ആരംഭിച്ചപ്പോ ഒരു ചെറിയ യത്തീം ഖാനയിലാണ് തുടക്കമുണ്ടായിരുന്നത് പുതുപ്പാടിയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു മാലി പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു യത്തീം ഖാനാണ് ആദ്യം അവിടെ തുടങ്ങിയത് ആ സ്ഥാപനം ഇന്ന് വളർന്ന് എവിടെ എത്തി എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ് തുടക്കം ചെറുതാണെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധരായാൽ വലിയ വിജയമുണ്ടാകും ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കും അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യൻ നബിയായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചപ്പോ ആദ്യമുണ്ടായത് ഹദീജ് അറി അള്ളാഹു താലാൻഹയാണ് പിന്നീട് സഹാബിമാർ വർദ്ധിച്ച് 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 ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം സഹാബിമാരും ഉണ്ടെന്നാണ് അഭിപ്രായം അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാ മതി തളരാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ ചെയ്യും കഴിയും അതാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരുടെ മാതൃക അള്ളാഹു റസൂല ഋപത്ത് കിട്ടിയപ്പോ തൗഹീദിന്റെ പ്രചരണവുമായി ഉയർന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രബോധനവുമായി രംഗത്ത് വരാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ തന്നെ ചിന്തിച്ചു ഇത് എത്രമാത്രം വിജയിക്കുമെന്ന് അന്ന് അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ ധൈര്യം നൽകിയത് ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹയാണ് കല്ലാഹു അബദാഹ് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നൽ വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് തീർത്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല സത്യത്തിൽ ഹദീജാബിക്ക് റസൂർ അങ്ങോട്ട് വേണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല ഹദീജാബി റസൂർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് പറഞ്ഞ കാരണം നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ആണ് അയച്ചത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനല്ലേ അള്ളാഹു എല്ലാ കഴിവും ഉള്ളവനല്ലേ ആ അള്ളാഹു അയച്ച നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പരാജയപ്പെടാൻ ഒന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മറുപടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ കൽബിൽ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന ആത്മാർത്ഥമായി 
ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പടി പടി പടിയായി ഉയരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നൽകി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് അസുറബുൽ ഹൽക്കർ ബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര്യനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ മുസ്ലിം ഇനങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതാവിനെ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കും അത് സ്വാഭാവികം ഏത് പാർട്ടിയും അങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് വേറെയും ഒരുപാട് പാർട്ടികളുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരെ നേതാവിനെ പ്രശംസിക്കുക എന്നത് അത് ഒരു സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്നാൽ അസ്രബുൽ ഹൽക്കിന് ബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലിന് പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നതോ കേവലം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ല ഏത് സമൂഹമായിരുന്നാലും മതം ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അള്ളാഹുന്റെ സൂലം പ്രശംസിക്കും അള്ളാഹുന്റെ സൂലം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന് ഏ റസൂണുള്ള പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഒന്നാമതായി ലോകം കാണുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മഹാനായ അസ്രബുൽ ഹക്കർ ബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മക്കയിലാണ് ജനിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷം അവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് ആ നാൽപ്പത് വർഷം പൂർണ്ണമായപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യൻ നുപുവത്ത് ലഭിച്ചു ഈ നുപുവത്ത് ലഭിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആ റസൂദാന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചതോ അതാണല്ലോ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആരംഭ റസൂദാന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണമെന്താണ് വെറുതെ ഒരാളെ പ്രശംസിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നുപുവത്ത് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കായിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായ അനുഭവം വളരെ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമാണ് അക്രമങ്ങളാണെങ്കിലും അനീതികളാണെങ്കിലും വൃത്തികേടുകളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സൂല പ്രവാചകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് മക്കായിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞനെ കൊന്നു കളിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ കുളിച്ചു മൂടാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ എവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വ്യഭിചാരത്തിലോ മറ്റോ ജനിച്ചൊരു കുട്ടിനെ അതും ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൽ ഒന്നോ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാ മക്കയുള്ള സ്ഥിതി അതല്ല അവിടെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാര് സ്വന്തം സന്താനത്തിന് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊടുത്ത ഉപ്പന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച പറഞ്ഞതാണ് കഥ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ് ഭാര്യ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് യാതൊരു വിഷമവും ഒരു തടസ്സവും തോന്നുന്നില്ല പാവം കുട്ടിയല്ലേ അത് വേണ്ട എന്ന് ആ ഭർത്താവ് പറയുന്നില്ല ഭർത്താവ് ആ ഭാര്യ കൊടുക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞനെ എടുത്ത് അങ്ങ് അകലെ കുടി വെട്ടി ആ കുഴി മുഴിച്ചു മൂടി ജീവനോടെ തിരിച്ചിങ്ങ് പോരുകയാണ് 
നോക്കരുങ്ങൾ ആ രണ്ടാളുടെ ക്രൂരത ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഈ കാര്യം നടക്കുമ്പോ ആ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം അതിന് എതിർക്കുന്നില്ല ആ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സപ്പോർട്ടാണ് ആ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുടുംബം ഗോത്രങ്ങളാ നൂറും ഇരുന്നൂറും മെമ്പർമാരുള്ള ഓരോ ഗോത്രം ആ ഗോത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഇതിനോട് വിയോജിപ്പില്ല ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല കാലാകാലങ്ങളായി അന്ന് നടന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു ക്രൂരത ആ മക്കയിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഈ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞനെ ഉപ്പന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്ത് കുഴിച്ചു മൂടാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് അദ്ദേഹം ആ കൃത്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഒമ്പത് മാസം ഗർഭം ധരിച്ച ആ കുട്ടിന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ അതിന്റെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നത് ആ കുട്ടി അവിടുന്ന് കരയുന്നുണ്ടോ ആ കുട്ടി അവിടുന്ന് പെടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ കുട്ടിന്റെ വായിലേക്ക് മണ്ണ് വന്നു വീണപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരു വിഷമവും ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് എന്താണ് ഈ അക്രമത്തിന്റെ കോലം ഇതായിരുന്നു മക്കത്തുള്ള സ്വഭാവം ചെറിയ സന്താനത്തിനോടാണ് ഈ ക്രൂരത വാക്കിള്ളത് പിന്നെ പറയാറില്ല ആ മക്കക്കാര് വൃത്തികേടിൽ എത്രമാത്രം മുങ്ങി കുടിച്ചു വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ ഇന്നും ഉണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇന്ന് വ്യഭിചരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് ആരും അറിയാതെ ഞാൻ അതിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരാ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അന്ന് വ്യഭിചരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് സ്ഥിതി എന്താ ഭൂമിക്ക് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തൊന്നും മക്കയിൽ ആളുകൾ വരും തവാഫ് ചെയ്യാൻ തവാഫ് അള്ളാഹുന്റെ സൂല്യ കാലഘട്ടം മാത്രം തുടങ്ങിയതല്ല ആദ്യ പിതാവ് ആദ്യ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ആദരവി നാൽപ്പത് ഹജ്ജ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇബിൻ ഹജ്ജുൽ ഹിത്തമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കയപ്പം പൊതുവെ എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കക്കാർ മാത്രമല്ല ഏത് ഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ അവരൊക്കെ കയപത്തിന് നേരത്തെ വന്ന് തവാഫ് ചെയ്യും ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വ്യവചരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് അവര് വ്യവചാരത്തിന്റെ ചിത്രം കഥ കഴമ്പത്തിന്റെ ചുമരിലാണ് കെട്ടിത്തൂക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി പോലെയല്ല പള്ളിയിൽ ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളല്ലേ വരുള്ളൂ കഴമ്പത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകളും വരും അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത വ്യഭിചാര ലോകം മുഴുവനും അറിയണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ കഴമ്പാലത്തിന്റെ ചുമരിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന ഒരു കൗമ ഒന്നുകൂടി നോക്ക് നിങ്ങള് അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല അറിയുന്നതോ ആ പദ്യം ആ കവിത ആ കൈമാലയത്തിന്റെ ചുമരിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി എഴുതി തൂക്കിയത് കൊണ്ടാ ആ കവിത ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്നും ആ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഏത് പുസ്തകം അവര് ചെയ്ത വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പാടിയിലെ ഒരു വരി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അവരുടെ മേച്ചമായ വളരെ മോശമായ വൃത്തികെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകം മറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കൊല നടത്താത്തൊരു മനുഷ്യനൊന്നില്ല അന്യന്റെ സമ്പത്ത് അപഹരിക്കാത്ത ആളുകളില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ കവാലിന്റെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ അറബി ഗോത്രങ്ങളിലെ നല്ല കവികൾ നന്നായി ഒരുമിച്ചുകൂടി പാട്ടുപാടും 
വലിയ പാട്ട് ഈ കവിതകളിലൊക്കെ അവർ ചെയ്ത ക്രൂരതയാണ് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ച സംഭവമല്ല വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്ത കഥയല്ല പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ സഹായിച്ച വിഷയങ്ങളല്ല ഈ കാറ്റിക്കൂട്ടിയ പേക്കൂത്തുകൾ മൃത്തുകേടുകൾ തോന്നിവാസങ്ങളാ അത് ഒന്നാം തരം കവിതയാക്കി മാറ്റി ആ ഒരുമിച്ചോടുന്ന സദസ്സിൽ മുഴുവനും പാടി അതുകൊണ്ട് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് റസുലാഹി നബിയായി അയച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്ത് വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായത് അത്ര വൃത്തികെട്ടവർ അതിന്റെ മുമ്പും ഇല്ല അതിന്റെ ശേഷവും ഇല്ല ആ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ സൂര് വന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ പത്താള് കിട്ടുമ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ സുലാരം മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ട് ആയത്തോതു വൈകുന്നേരം വേറെ പത്താള് കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹുന്റെ സൂല അവരെ മുമ്പിൽ പോകുന്നു രണ്ടായത്ത് ഈ രീതിയിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹുന്റെ സൂല ഈ ഖുർആന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു എത്ര വരെയും വയാത്തി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ പരിശുദ്ധ ആന്റെ പാരായണത്തിലൂടെ ഈ മക്കായുടെ നൂറുക്കും നൂറ് ശതമാനം ആളുകളെയും അള്ളാഹുന്റെ സൂര് സ്വഹാബിമാരാക്കി മാറ്റി പത്ത് ശതമാനത്തിനെയല്ല അഞ്ച് ശതമാനത്തിനെയല്ല ഇവിടെ വലിയ വലിയ പാർട്ടികളുണ്ട് ആ പാർട്ടികൾ അവരെ പ്രബോധനവും അവരെ പ്രചരണവും നടത്തും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയും പക്ഷേ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ലത്ത് നിന്ന് രണ്ടാളെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാലാളെ കിട്ടും മുഹമ്മദ് റസൂർവാഹി ഈ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പല പാരിശുദ്ധ ഉറാൻ വായിച്ചു കൊടുത്തതിന് കാരണത്താൽ ആ നാട്ടിലെ നൂറുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും മാറി കേവലം മുസ്ലിമീങ്ങളായി എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് മുഹീദ്ദീശേഖനെ പോലത്തെ വലിയ വലിയ അവരിയാക്കന്മാരായി എന്നല്ല അതിനേക്കാണൊക്കെ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് ഉയരമുള്ള സ്വഹാബിമാരായി മാറി ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ മുസ്ലിമീകൾ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നതാണല്ല ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളാക്കി ആ അനുയായികളെ മുഴുവനും അവരുടെ സൂല് മാറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ലോകത്ത് ആർക്ക് കഴിയും ഇത് നമ്മുടെ കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിണറായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഇവിടെ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനും കള്ളന്മാരെ നന്നാക്കി എടുക്കാനും കണ്ണൂർ വലിയൊരു സെൻട്രൽ ജയിൽ ഉണ്ടാക്കി ആ സെൻട്രൽ ജയിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ച ഈ കള്ളന്മാരായ ആളുകളെ മുഴുവനും നന്നാക്കണമെന്നാണല്ലോ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക ഈ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ താമസിക്കുന്ന കള്ളന്മാര് മോഷണ കുറ്റം നിർവഹി ചെയ്ത ആളുകള് ഇന്നും നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം അത് നൂറ്റി പത്തായി വർദ്ധിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കള്ളം നന്നായ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ധാരണയിലുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കള്ളന്മാരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരൊക്കെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ താമസിപ്പിക്കും ഒരു കള്ളം നന്നായോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരു കള്ളൻ ഇവിടെ നന്നായി എത്ര കള്ളുകൂടി അമ്മാരുണ്ട് എത്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ മാറ്റി നല്ലൊരു കേരളം ശുദ്ധ കേരളം പല സംഘടനകളുടെയും പല പാർട്ടികളുടെയും താല്പര്യം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗം അതാണ് വല്ല മാറ്റവും ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതോ 
പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ബലാഖം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടാൽ പിറ്റേന്ന് കാണാൻ വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ കഥ പത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായുള്ളൊരു പെണ്ണിനെയാണ് ബലാശങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് കാണുന്നത് രണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബലാശങ്ങൾ ചെയ്തു ഈ രീതിയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വളർന്നു വലുതാകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ സമൂഹത്തിനെ മാറ്റി ഏറ്റവും നല്ല പരിശുദ്ധന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വം ഏതാണ് സഭ ഏതാണ് കൗമ ഏതാണ് അല്ലാതെ വേറെ ആളെ കാണൂല ഇതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാവ് ആ മുഹമ്മദ് നബി കാരണം ഈ പ്രദേശത്തൊരു കള്ളൻ നമുക്ക് രാത്രി സ്വൈര്യമായി കടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയോ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് ആ കള്ളൻ വരിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ കാപ്പി ഉണക്കാൻ കളത്തിൽ കാപ്പിട്ട മനുഷ്യൻ ഉറക്കു വരുവോ പണം കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ച മനുഷ്യൻ ഉറക്കു വരുവോ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഉറപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പലരും സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിലാണ് ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ കൊള്ളയടിക്കുന്ന കള്ളന്മാര് ഒന്നാമതായി കാണുന്ന ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ ജ്വല്ലറി കൊള്ളയടിക്കാനാ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കുറ്റകൃത്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നതല്ല ഇതിനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒരു നേതാവിനും കഴിയില്ല പോലീസ് ഉണ്ട് പട്ടാളുണ്ട് കോടതി ഉണ്ട് ജയിലുണ്ട് സകല സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പരസ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആളെ വഷളാക്കാൻ പറ്റുന്ന പത്രങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ത് ഫലം എവിടെയാണ് മാറ്റം വന്നത് അതേസമയത്ത് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ മാത്രമല്ല മദീന മാത്രമല്ല സൗദി അറബ്യ മുതൽ അങ് ഈജിപ്ത് യമനടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അള്ളോഹിന്റെ സൂലിന്റെ ഈ പരിവർത്തനം നടന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കള്ളൻ മാറി നന്നായി പോയാൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കള്ളൻ അല്ലെ രണ്ട് കള്ളന്മാർ മത്സരിക്കുകയാണ് മോഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവര് നന്നാൽ ഇവിടത്തെ മുസ്ലിമികൾക്ക് മാത്രമാണോ പ്രയോജനം മുസ്ലിമികൾക്ക് മാത്രമാണോ മനസ്സാധാനവും സുന്ദരമായി കടന്നുറങ്ങാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉണ്ടാവൂലേ മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് ഉണ്ടാകൂലേ ഇവരുടെ സ്ത്രീകളെ ആരും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് സമൂഹം എത്തിച്ചേർന്നാൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം മാർക്ക മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാത്ര ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ മതമുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും യുക്തിവാദികൾക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഉണ്ടാക്കൂലേ അതാവുമാന്റെ സൂലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം ോഹിന്റെ സൂലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഗുണം ലോഹിന്റെ സൂലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നേട്ടം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നു മുസ്ലിമീകൾ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും അള്ളോഹിന്റെ സൂലിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് മര്യാദക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുഹി മൃഗങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുഹി ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ഭാരം ആ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളായി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇതിന്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാ മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമാണോ ഇവിടുത്തെ ജീവികളല്ലേ സസ്യങ്ങളെ നേരെയും സ്വീകരിച്ചില്ലേ അല്ലോ അവന്റെ സൂലി നയം അതാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഈ ഇത്രയും നല്ല ഈ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ കാഴ്ച വെച്ച് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളോഹന്റെ സൂലിനെ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും മുജാഹിദ് ഒരു പക്ഷേ കഴിയും കാരണം അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ വൺ നമ്പർ ശത്രുക്കളായി ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഭീകരവാദവും ഉഗ്രവാദവും വർഗീയ കലാപങ്ങളും സത്യത്തിൽ അള്ളോഹിന്റെ സൂന്ന ചിത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ സെലഫികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നോക്കി നിങ്ങൾ പറ്റിയ അബദ്ധം 
സഫർ മാസം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെലഫികൾ ബോർഡ് എഴുതി മധുർ റസൂൽ പരിപാടി അനിസ്ലാമികം മൗലിദ് അനിസ്ലാമികം മീലാദ് പരിപാടി അനിസ്ലാമികം ഈ ഒരൊറ്റ പ്രചരണത്തിന്റെ കാരണത്തിൽ അവരെ പരിപാടി നടത്തൂല അപ്പൊ അള്ളാഹുബിന്റെ സൂലിനെ പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ആ പരിപാടി നടത്തി അള്ളാഹുബിന്റെ സൂലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് തയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലലാണെന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇതിന്റെ ആപത്ത് വളരെ വലുതാ ഏതാനും ചില സെൽഫികൾ ഈ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ലോകം ചിന്തിച്ചു ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വർഗീയവാദികളാണ് ഭീകരവാദികളാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത മുസ്ലിമീങ്ങളെ നേരെ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തത് ആരാ ഈ ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഈ സലഫികളല്ലേ സലഫികൾ എങ്ങനെ ഈ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തി അവർ അള്ളാഹുന്റെ സൂര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുന്റെ സൂര സമാധാനത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി എല്ലാ രംഗവും പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹുന്റെ സൂര സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തല റസൂലാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ വാങ്ങിയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാണ് ആദ്യ ഉപദേശം നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ കുടുംബക്കാർ മോശമാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ മുസ്ലിയാർ എന്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലർ നേരിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഞമ്മളോട് വയർ പറയുന്നുണ്ട് ഞമ്മളെ മക്കളോ ചിലർ പരസ്യമായി ചോദിക്കാൻ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് മാവോണ്ട് ചോദിക്കൂല കൽബോണ്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങളിപ്പം വലിയ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കഥ എന്താ അതൊരു വലിയ ക്ഷീണമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്തല്ല റസൂല വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിബി വാന്തി രാശീരത്തക്കല്ല കൃപി നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രബോധനം കുടുംബത്തിലാ വേണ്ടത് നിങ്ങളെ ആദ്യം നിർവഹിച്ചിട്ട് അവർ ചെന്നായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മകന് അഹിലായി നിങ്ങൾ കാണണ്ട അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റസൂൽ ആദ്യം കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഉപദേശം തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ആ കുടുംബക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ അബൂലഹബ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ കേട്ട കഥയാ അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അദ്ദേഹം വളരെ മോശമായി നീ നശിച്ചു പോയി ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ആരംഭ സൂതാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആദ്യമായി ഇത്രയും വളരെ മോശമായ ഒരു പദം പറഞ്ഞത് ഈ അബുലഹബ കാരണം നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ റസൂറുല്ലാനെ പറ്റി ഒരാക്കും എതിർപ്പില്ല അന്ന് അൽ അമീൻ എന്നാണ് അള്ളാഹുന്റെ സൂല അവർ പ്രശംസിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് രൂപത്തിൽ ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് എതിർപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാക്ക് അള്ളാഹുന്റെ സൂല ആദ്യമായി കേട്ടത് ഈ അബൂലഹബിന്റെ നാമം അന്നുമ്പ് റസൂലാനോട് ആ രൂപത്തിലുള്ള വാക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് ഈ സദസ്സിൽ തല മുറിഞ്ഞിരുന്ന അബൂലാബ് തൊപ്പല്ലൊക്കെ ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലായി അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു റസൂൽ ഒരു അക്ഷരം അതിന് മറുപടി തന്നില്ല നോക്കി നിങ്ങൾ സമാധാനം ആരംഭത്തിലെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അള്ള പറഞ്ഞു നശിച്ചത് മുഹമ്മദ് അല്ല അബൂലഹബാണ് അള്ളാഹു റസൂല് പ്രതികരിച്ചില്ല റസൂൽ നേരെ ശത്രുഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അക്രമത്തിന്റെയും ആരോപണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ സ്വീകരിച്ച നയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമാധാനം രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ആ റസൂലാന്റെ അനുയായികള ക്രൂരമായി ശത്രുക്കൾ കൊല ചെയ്തു സുമയ്യ ബീബിനെ ക്രൂരമായി കൊന്നുലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് അള്ളാഹുന്റെ സൂര അവരോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുന്റെ സൂര് ആ കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഉടനെ കയറി ചെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ചിന്തിച്ചു ആട് കുടുംബക്കാരോട് അള്ളാഹുന്റെ സൂര് അന്ന് സുബറയാല യാസ് യാസിന്റെ കുടുംബമേ യാസിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഈ സുബയ്യ അമ്മാറാണ് മകൻ വേറെയും കുട്ടികളുണ്ട് യാസിന്റെ കുടുംബമേ നിങ്ങൾ സംയമനം വാരിക്കണം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വെക്കുന്ന ഒരു ചീറ്റലും പൊട്ടലും ഉണ്ടാകരുത് ഒരു പ്രതിഷേധ റാലി പോലും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുണ്ടായിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ലോകത്ത് നേതാവ് മുഹമ്മദ് അനുയായികളെ നേരെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ സ്വീകരിച്ച നയമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
സ്വന്തം മകള് മക്കയിലെ ക്രൂരത ഓർത്ത് മദീനയ്ക്ക് മാറിക്കളിയാ മതി ചിന്തിച്ചു ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി തന്റെ അടിമന്റെ കൂടെ മദീനയ്ക്ക് പോകുമ്പോ അക്രമികൾ അവിടെ കലഹമുണ്ടാക്കി രാത്രി സമയത്ത് ആ ജൈനബ അത്ര ഇന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പന്തം കത്തിച്ച് ദുടിമുട്ടി ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഒട്ടകം മേലോട്ട് ചാടി ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകൾ നിന്ന് ജൈനബ എന്ന മഹൾ മകൾ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലാന്റെ മൂത്ത മകൾ താഴെ വീണു അന്ന് ജൈനബാബിക്ക് ആറു മാസം കൃപമാണ് വിവരം അള്ളാഹുന്റെ സൂല അറിഞ്ഞു ആ മകൾക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ഈ ചെയ്ത ആളുകളെ നേരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം അള്ളാഹുന്റെ സൂല് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ആ രോഗം അവസാനം ഊർജിച്ചു ആ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രോഗം അള്ളാഹുന്റെ സൂല് പ്രിയപ്പെട്ട മകളിൽ കൂടി വന്നു അവസാനം ആ മകള് മരണത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തി അള്ളാഹുന്റെ സൂൽ അരികത്ത് വന്ന് ആ മകളെ അരികത്തിരുന്നോണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ സൂല് പറഞ്ഞു ഇസ്ബിരി നീ ശബിക്കണം മോളെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ത്യസഹിതാനിക്ക് ഷഹീദിന്റെ പ്രതികളും കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വന്തം നേരെ കുടുംബത്തിന്റെ നേരെ അനീലയുടെ നേരെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ശത്രു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്നിന്റെ പറയും ഒന്നായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു പ്രതികരണവും അള്ളാഹുന്റെ സൂര് നടത്തിയിട്ടില്ല ക്ഷമിച്ചു ചില ആളുകൾ കണ്ട ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അന്ന് അള്ളാഹുന്റെ സൂലാന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റസൂലാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് റസൂലാക്ക് കഴിയാത്തൊരു സംഭവമില്ല ഹുനൈൻ എന്നൊരു വലിയൊരു സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നാലായിരത്തോളം ശത്രുക്കൾ അണിനിരുന്നു മറുവാകത്ത് റസൂലാന്റെ കൂടെ ഈ ആയിരക്കണക്കിൽ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ സമരം ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോ ശത്രുക്കൾ ആഞ്ഞു വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബിമാര് മുഴുവനും ചിന്തിച്ചത് പല ഭാഗത്തേക്കും ഓടി അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ കേവലം പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറുഭാഗത്ത് നാലായിരത്തിലധികം ആളുകളുണ്ട് കണക്കുകൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നാലായിരത്തിൽ കുറയില്ല ഈ സമയത്ത് ആ ശത്രുക്കൾ ചിന്തിച്ചു മുഹമ്മദ് നല്ലൊരു സന്ദർഭമാണിത് യുദ്ധണാങ്കണത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഒറ്റപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് നമ്മൾ സമീപിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ മുഹമ്മദ് നമ്മളോട് മാപ്പ് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ആരാധിച്ച ഇലാഹികളെ മുഹമ്മദ് അംഗീകരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് കൊന്നുകളിയാം ഈ പ്ലാനുമായി ചെറുപ്പക്കാരായ യോദ്ധാക്കൾ അറുമ്പർ സുൽത്താന് മുന്നിലേക്ക് ചാടി വീഴാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളെ ഈ ഇമ്പാച്ചിക്ക് കണ്ടു പേടിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ തുമ്മിയാൽ തൊറിച്ചു പോകുന്ന മൂക്കല്ല ഒരു കുട്ടിക്കും എന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം സകല കഴിവുമുള്ള ഇതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ രോമം തൊടാൻ കഴിയില്ല ആരംഭ സുധാന്റെ ധൈര്യം വേണം രണ്ടാമത് അള്ളാഹുന്റെ സൂല വരണോ മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിവന്റെ മോന അബ്ദുൽ മുത്തലിവിനെ പേടിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയും ഇവിടെ ഇല്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനും ഈ നാട്ടിലില്ല ആ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന് ഞാനാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏ ശത്രുക്കൾ മുമ്പിലേക്ക് ചാടി വീണ് ആ സമരത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ച് തിരിച്ചു പോയ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കഴിയാത്തോണ്ടല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങള് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതാ ഇവിടെ കലഹം ഉണ്ടാകരുത് നമുക്ക് ഇവിടെ സമാധാനമാണ് ആവശ്യം ഇത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് 
ഈ റസൂലാനെ പറയാനും പഠിക്കാനും സന്നദ്ധരല്ലാത്ത ഈ സലഫികള് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോക്കു അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു കണ്ടു ജുമാക്ക് വന്ന മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഹുത്ബ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹത്തീബ് പോലും നിമ്പന്റെ മുതൽ താഴെ വീട് പോയി സലഫികളുടെ കടന്നാക്രമണത്തിന്റെ കാരണമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരംഭ സുഖാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത അബദ്ധം റസൂലുദ്ധാനെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത കാരണം ആ സലഫികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ ശത്രുക്കളായി എന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഈ ചെത്തപ്പേര് പുറം ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സലഫികൾ എന്ന പേരല്ല മുസ്ലിമീകൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് അവരെ കാഴ്ച നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സലഫികളുടെ ഈ ക്രൂരത മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഒന്നായി നാണക്കേടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രവുമായിട്ടോ അനീതിയായിട്ടോ മാറുകയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുന്റെ സൂര നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിനാ നമ്മുടെ ഹുബുർ റസൂൽ പരിപാടി മീലാദ് പരിപാടി മധുഹുർ റസൂൽ പരിപാടി ഒക്കെ സമാധാനത്തിന്റെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി ഒരിക്കലും അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ഒരാളെയും അക്രമിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആ റസൂൽ ഉള്ളാൻ അയച്ച പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആര് നിങ്ങളോട് തിന്മ കാണിച്ചാൽ ആര് നിങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിച്ചാൽ ആര് നിങ്ങളെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവരെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത് നന്മ കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടത് നന്മയാട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന് ഇത്രയും വലിയ വിജയം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിദ്ദീഖ് അക്ബർ കൂടെയുള്ള മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലത്ത് പ്രബോധനം കൊണ്ട് സഹാബിമാര് മാത്രം സാമീങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് റസൂദാൻ അന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേരുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായതാ ഈ വിജയം കൈവരിച്ചത് ഈ പുരോഗതി ഉണ്ടായത് ആരംഭ സുഖാന്റെ സമാധാനപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണത്താല പല സ്വഹാഭിമാരെയും വാക്ക് ഇമാ ബുഖാരി സുഹീൽ ബുഖാരി പൂട്ട് ചെയ്ത് കാണാം അതിലൊരാള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ശത്രുത കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് തോന്നിയ വിദ്വേഷം ദേഷ്യം തോന്നിയ ഒരാള് മുഹമ്മദ് നബിയായിരുന്നു അത്ര എതിർപ്പുള്ള ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് എന്റെ ആദ്യകാലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിർപ്പ് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയോടാ പക്ഷെ ആ നബിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടപ്പോ സമീപനം കണ്ടപ്പോ അക്രമികളോട് പോലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് കണ്ടപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിനേക്കാൾ മുഹമ്മദ് നബിനെയാ ഈ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പുരോഗതിയും വിജയത്തിനും നിദാനം ആ നിദാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുന്റെ സൂലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സൂലാനെ പഠിക്കാതെ പറ്റൂല റസൂലാനെ പറയണം ഓർമ്മിക്കണം സദാ സമയത്ത് ആ റസൂലാനെ നമുക്ക് ഓർക്കാതെ കഴിയില്ല കാരണം അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് ആര് എതിർത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല റസൂലാന് ലോകത്ത് എന്നും റബീൽ ഒരു മാസത്തിൽ മാത്രല്ല ലോകത്ത് എന്നും പറയണമെന്ന് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ ഉരുണ്ട ഭൂമിയിൽ വാങ്ങു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൽപ്പറ്റ വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് വാങ്ങു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റോ അര മിനിറ്റോ കാ മിനിറ്റോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കാരണം ഈ സൂര്യൻ അങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഉരുണ്ട ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാ ലോകം മുഴുവനും ഒരേ ലബിസലാഹു അലൈ വസ്ലിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാങ്ങു കൊടുത്താൽ ആ വാങ്ങിൽ റസൂദാന അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വാങ്ങിൽ അത് തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ള തീരുമാനിച്ചതാ മുജാഹിദ് മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുനെ പറയപ്പെടുന്നിടത്ത് മുഴുവനും ആരംഭ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല നിങ്ങൾ പറയപ്പെടുകയാണ് കാരണം ആ റസൂലുള്ളാന്റെ സൂറത്ത് ആ റസൂലുള്ളാന്റെ രൂപം ആ റസൂലാന്റെ പ്രവർത്തനം ആ റസൂല പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ആ റസൂല പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല സദാ നിലനിൽക്കണം അള്ളാഹുനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ റസൂലുള്ളാനെയും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാങ്ക് പാസ്സാക്കിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യാനസ്വല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി 
എന്തൊരു നിസ്കാരത്തിന് വരൂ എന്നല്ലേ വാങ്ങുന്ന ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ആ ലക്ഷ്യം നോടു പോരാ അള്ളാഹുവിനെ ലോകത്തൊന്നും പറയപ്പെടണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ റസൂറുള്ളാനെയും പറയപ്പെടണം ലോകത്ത് ഏത് മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ലോകമുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ഭാഗമുണ്ടെങ്കിലും അവിടൊക്കെ റസൂറുള്ളാനെ പറയപ്പെടണമെന്ന് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അതാണ് വാങ്ങുക മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധന നിസ്കാരം സത്യത്തിൽ അത് അള്ളാഹുമായുള്ള മുനാജാത്താണ് സംഭാഷണമാ പക്ഷെ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു ആ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള മുനാജാത്താണ് അവന്റെ മഹ്ലൂക്ക് അവന്റെ സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നതെങ്കിലും ആ സമയത്തും റസൂലുല്ലാനം വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അസ്സലാമു അലൈക്കു ഓ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ സലാമത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ നിസ്കാരത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആർജിച്ചെടുത്ത ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈമാന്റെ ഇഹ്ലാസിന്റെ കടുപ്പം ആരംഭ റസൂദാഹി ഇവന്റെ മനസ്സിലെത്തി ആരംഭ റസൂദാഹിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചോ അതുകൊണ്ട് അതാ മോമിനെ ഞങ്ങൾ പറയണം അസ്സലാമു അലൈക്ക ഓ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂല പിടിച്ചോണ്ട് അസ്സലാമു അലൈഹി എന്നല്ല ആരംഭ സൂദാഹി മനുഷ്യന്റെ കൽവിലുണ്ട നിസ്കാരം തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആരംഭ സുദായി കൽപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ആ റസൂദാന പിടിച്ചിട്ട് പറയണം അസ്സലാമോ അലൈക്ക അയ്യോ ഇത് അല്ല തീരുമാനിച്ചതാ ആർക്ക് ഇത് മുടക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ റസൂദാന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ കൂടെ വേണം ആ റസൂദാന്റെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം ആ റസൂദാന്റെ ജീവിതം നമ്മളോട് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒരു മുസൽമാന്റെ ലക്ഷ്യം ആവശ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുസ്ലിം എന്നോ അമുസ്ലിം എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ ഹിന്ദു മതമെന്നോ ബുദ്ധമതെന്നോ ജൈനമതമെന്നോ യുക്തിവാദി എന്നോ നിരീശ്വരവാദി എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരം വസുദാന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആകർഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പ്രശംസാർഹമായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സമ്മതമുള്ള മൊത്തമൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി ഇവിടെ കള്ളുകൂടി മാറിയാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ മുഹമ്മദ് റസൂദാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു അനസ്രാഹു താലാൻ പറഞ്ഞു കള്ള് വിരോധിച്ചു എന്ന ഖുർആാൻ വാക്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ആ മക്കയില് എന്റെ ഉമ്മന്റെ ഒരു ഭർത്താവുണ്ട് അബൂത്തൽ ഹാ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഏറ്റവും വലിയ കള്ള് ഷാപ്പ് നിർത്തുന്ന ആൾ അയാളായിരുന്നു അബൂത്തലമിന്റെ കള്ള് ഷാപ്പാണ് വലിയ ഷാപ്പ നൂറ് കണക്കിൽ ആളുകൾ നിത്യം കള്ള് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാപ്പ് ഇന്നമൽ ഹംറു വൽ മൈസുറു വൽ അൻസാബു വൽ അസ്ലാമിറങ്ങിയ പ്രസൂദാഹി അബൂത്തലം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതിപ്പ പൂട്ടണം അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ഷാപ്പ് പൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ പിതൃ എന്റെ ഉമ്മന്റെ ഭർത്താവ് അബൂത്തല്ല പൂട്ടുകയല്ല ചെയ്തതാ അവിടെ കള്ള് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് അക്കാലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന കള്ളുകളാണ് അതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണം ഉണ്ട് ആ റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ആ കടയിലോ അത് മുഴുവനും റോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തട്ടി തകർത്തു കളഞ്ഞു ഷാപ്പ് പൂട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്നതല്ല ആ ഷാപ്പ് കൂട്ടുന്നതിന്റെ പുറമെ കള്ള് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ തല്ലി തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഷാപ്പ് അബൂത്ത് അലഹ എന്ന മഹാൻ പൂട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് പരിവർത്തനം ഈ രീതിയിലുള്ള പരിവർത്തനം ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ മുഹമ്മദ് വയ്ക്കല്ലാതെ ആർക്ക് കഴിയും ഇപ്പൊ ഇത്ര ആള് ജാതം എത്തുന്നുണ്ട് കള്ള് മദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലതാണത് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം എത്ര അള്ളാഹുന്റെ സൂല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പവറാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുന്റെ സൂല സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കുറാൻ പറയാൻ കാരണം അതാ രാത്രി നേരം പുലരുന്നവരെ മോഷണം നടത്തുന്ന കള്ളന്മാര് മുഹമ്മദ് റസൂദാഹി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കക്കാൻ പാടില്ല കാര്യ കാരണ ചൈതം വിശദീകരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ മോഷണം തലേന്ന് വരെ മോഷണം നടത്തിയ ആളുകളാ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സാധനം വീട് കിട്ടി ഒരു കീസ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അത് നിറയെ ദൃഹമാ ആ മനുഷ്യൻ പിറ്റേന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മസുദേവിന്റെ മുറ്റത്ത് ജുമായക്ക് പോയി ജുമായ കഴിഞ്ഞ് മസുദേവിന്റെ മുറ്റത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹം അവർന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ഈ മൈക്കും സൗകര്യങ്ങളും നന്നില്ലല്ലോ ഇന്നാങ്ങ നമുക്ക് സിറാജ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം പരസ്യം ചെയ്യാൻ 
അന്ന് ആ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഉറക്ക പിടിച്ചുപറിയാണ് എനിക്ക് വൈകി നിന്നിട്ട് ഒരു കീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ദൃഢമുണ്ട് ആ ദൃഢമിന്റെ എണ്ണം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ സാധനമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം അയാളുടേതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണല്ലോ തലേന്ന് രാത്രി മോശം നടത്തി പലതും അപഹരിച്ച് കൊള്ളയടിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ പിറ്റേന്ന് റസൂലാന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് അയാളിലുണ്ടായ മാറ്റമാ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വീട് കിട്ടിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കട്ടതല്ല അതുപോലും ആ മനുഷ്യൻ എടുത്തിരുന്നില്ല മതിയത്ത പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് എന്നിട്ട് അയാൾ ഉറക്ക പിടിച്ചേറെയാണ് ഇക്കൊരു സാധനം വീണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരാ ഉടമാ ഉടമസ്ഥ കയറി വന്നാൽ ഒരു ഗ്രഹം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ആ ലഭിച്ചത് നൂറുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കക്ഷിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറി അതാണ് സഹാപത്തേക്ക് ഈ രീതിയിൽ മുഴുവൻ രംഗത്ത് ഇത്രയും വലിയ മാറ്റം ചെട്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബിയെ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവന്മാരെ ഈ ലോകത്തെ കഥയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ മുസ്ലിമികൾക്ക് അള്ളഹാനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുന്റെ നമ്മുടെ രക്ഷ ഒറ്റ ഉദാഹരണം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു ഈ പ്രദേശത്ത് രാത്രി മരിച്ചാൽ അവിടെ കൂടി ആളുകൾ തീരുമാനിക്കും നാളെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നിസ്കരിക്കാ നമുക്ക് പത്ത് മണിക്ക് മറിയ രാവിലെ ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ മയ്യത്ത് കാണാൻ വന്നാൽ ആളുകളെ കിടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഒമ്പത് മണിയായോ എട്ടര മണിയാവുമ്പോൾ തിരക്കാണ് മയ്യത്ത് വേഗം കുളിപ്പിക്കണം സമയം ഒമ്പതാണ് വൈകി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒമ്പതിന് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം മയ്യത്തെടുക്കണം എന്തൊരു തിരക്കാണ് ആളുകൾ ഈ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആ കബറിൽ കുഴിച്ചു മൂടാൻ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് താല്പര്യം വേണ്ടതാണ് വേണ്ടതല്ല അതേ സമയത്ത് അല്ല രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ നൂറുകണക്കിൽ ആളുകൾ ആളെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നിരുന്നു ആ സന്ദർശകരുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെക്കേണ്ടി വന്നു സന്ദർശകരെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ചാൽ എല്ലാരും കൈയൊഴിഞ്ഞു പാപ്പക്ക് പോലും ആവശ്യമില്ല പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം മറുപ് ചെയ്യണം ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോയി ഈ കബറിൽ ഈ മക്ബറയിൽ മറുവ് ചെയ്തു കബറ് കുഴിച്ച ആ മനുഷ്യനെ മറുവ് ചെയ്ത മണ്ണിട്ട് മൂടി ഒരു പക്ഷെ തസ്മീത്തും തൽക്കീനും ചെല്ലി തിരിച്ചു പോരുകയാ പിന്നെ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചതാണ് കണ്ണീര് നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ആ കബറിൽ പോകൂല ആ കുടുംബത്തിൽ ആരും പോകൂല പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഭർത്താവിന് പോകാൻ കഴിയില്ല ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത കബറാ പക്ഷേ ആ കബറിൽ ആദ്യമായി കീറി ചെന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇമാ മുഖാറി പോട്ട് നമ്മളോട് ആരംഭ സുഹാന്റെ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആ കബറിൽ മരിച്ച് മറുവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അള്ളാഹുന്റെ സൂലത്തി ബുഹാരിയിൽ കാണാം മുങ്കറിന്റെ കീറാണല്ലോ മയ്യത്തിലെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണ അള്ളാഹുന്റെ സൂല് കബറിൽ എത്തിയപ്പോ മുങ്കറിന്റെ കീറ് ഈ മരിച്ചെടുക്കുന്ന മയ്യത്തിന് ചോദിക്കുന്ന ഈ ആളെ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ആരെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഈ മോമിനായ മനുഷ്യൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു താമസവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഈ മറുപടി ആ മനുഷ്യന് കിട്ടി അള്ളാഹുന്റെ സൂല് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുന്റെ മറുപടി എന്താ ഇവൻ എന്റെ അടിമയാ എന്നെ അവൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയിലൂടെയാണ് എന്റെ മതം അവൻ പഠിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബിയിലൂടെയാണ് ഇവൻ എന്റെ ദാസനായി മാറിയത് ഈ നബിയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്റെ ദാസന ഓൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയാണല്ല നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് മലക്കളെ നിങ്ങൾ ശങ്കിക്കണ്ട പാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഓമിനി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുന്റെ സൂലിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരിച്ച് മറവ് ചെയ്താൽ ഉടൻ അള്ളാഹുന്റെ സൂല കബറിൽ വന്നു ഇമാൻ സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സൂന ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളാരും 
സാഹാബിമാരല്ലേ റസൂലാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ റസൂലാന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ കാണുമ്പോ മുഹമ്മദ് ബി അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമാണ് ആ പ്രകാശം റസൂദാന പോലെ വേറാക്കുണ്ടാവില്ല അത്രയും പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം കബറ് കാണുമ്പോ ആ മയത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഞങ്ങളെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുഖമാണ് നോക്കിരിങ്ങള് ഓ ഏത് മനുഷ്യനെ ഇതുപോലെ റസൂല്ലാഹിന്റെ ഗുണം ഭൂമിനികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ഏത് മനുഷ്യന്റെ ഗുണമാണ് انت ام الام ابو ما راينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي غير النبي ار نمد كبر الكيري بن نمد سماراني بيكان الا لوغت اداب محمد الرسول الله هي الا ده نمد اتري سنه حسن اداب هذا قران من ذي عزيز عليه ما عرفتم ൊരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ആ പ്രയാസത്തിൽ ഏറ്റവും വേദനിക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ വിശദീകരിച്ച അതിന്റെ ഭീകരത പല വയലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സൂര്യൻ അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യന്മാർ എരിപൊരി കൊള്ളുകയാണ് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് നരകത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് പഠിച്ചു വലിച്ച് ആ സദസ്സിലേക്ക് മഹേശ്വരയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഗൗരവമേറിയ ഗുരുതരമായ പ്രയാസം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംഭവത്തെ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ മനസ്സ് ഉരുകി അജീസും അള്ളാഹുന്റെ മനസ്സിലെ ആ ചിന്ത എന്റെ ഉമ്മത്തിമാരെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും മഹേശ്വര ഇത്രയും കടുപ്പം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ആ മഹേശ്വരയിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിമാരെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ഹൃദയം പറച്ചു നമ്മുടെ കാരണത്താൽ ഈ കൽപ്പ് കണ്ട ആരംഭ സൂദാന് വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയം കണ്ട് പഠിച്ചത് പോരാൽ ആ റസൂദാനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിമാർക്ക് ശപാറ്റ് ചെയ്ത് ശുപാർ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അനുമതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും പക്ഷെ അതിനൊരു കാര്യം വേണം നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിമാർക്ക് ശപാറ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അനുമതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാ വേറൊരു പ്രവാചകം അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആദം നബി നേരത്ത് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ശപായത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ആദമി തയ്യാറായില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയോ മൂസാ നബിയോ ഈസാ നബിയോ സന്തൃപ്തരായില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അവസരം ഞാൻ തരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇന്നു മുതൽ വരെ ഒരൊറ്റ രാത്രി ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ നീണ്ട സമയം നിസ്കരിക്കണം കുമില്ലേലില്ലാഹുസുമിൽഹുസിദ്കരിക്കണം അഞ്ചു മണിക്കൂർ ആറു മണിക്കൂർ സമയം ഒരു ദിവസവും അത് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കില തയ്യാറാണെങ്കില് നാളെ നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിമാരെ പരശമായത്തുമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിമാരെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശപാഹത്തിന്റെ അവസരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും നോക്കി നിങ്ങള് ആ കാലം മുഴുവനും ഇത്രയും നീണ്ട സമയം താജു നിസ്കരിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകം വന്നു ബാഹു നസൂല് പ്രായമായപ്പോൾ ക്ഷീണിതനായി ഐശവിയും എല്ലാം പറഞ്ഞു നോക്കി നേരത്തെ നിസ്കരിച്ച അത്ര വേണോ ബാഹു നസൂൽ ചോദിച്ചെന്താ ഈ 
ഉമ്മത്തിമാർക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനായിക്കുന്ന അനുമതി എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നു വല്ലാത്തൊരു നിയമത്തല്ലേ ഈ നിയമത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ താജുദ്കരിക്കണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹു എന്നോട് കേൾപ്പിച്ചത് ഞാൻ എങ്ങനെ താജുദ് ഒഴിവാക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചും ആറും മണിക്കൂർ സമയമെടുത്ത തഹജുദ്കരിച്ച നമുക്ക് ശബത്തിന് ആവശ്യമായ അനുമതി നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ച നേതാവ് അതാ മുഹമ്മദ് വേറെ ഏത് നേതാവിന് കഴിയും വേറെ ആരാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനിയങ്ങളെ നമ്മളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച നേതാവ് കബറ് മുതൽ മഹേശ്വര വരെ ദുരിയാവിലും റസൂലാണ് ആ റസൂലാണ് നമുക്ക് മറന്നുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഈ റസൂലാണ് ഞാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയത് പല ഗുണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇതാ നമ്മുടെ കൈവശത്തുള്ള മുഴുവനും വന്നതെന്നതാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റേതാണ് സംശയം എന്ന കാര്യത്തിലില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രസവിക്കാനുള്ള നിയമത്തെ അള്ളാഹുരിക്ക് തന്നതാ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം അള്ളാഹു തന്നതാ അങ്ങനെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നാ മുഴുവൻ നിയമത്ത് പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി കബർ മുതൽ മഹേശ്വര വരെ സ്വർഗത്തിലടക്കം നമുക്ക് ഗുണമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ചെയ്ത നിയമത്ത് നിങ്ങളോട് മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് നമ്മൾ പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നബിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ഇത് പറയാൻ നമ്മളോട് അള്ള കൽപ്പിച്ചതാ ഇത് പറയാൻ നമുക്ക് മുജാഹിദിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പാസ് വേണ്ട ഒരു സെലഫികളുടെയും അംഗീകാരം വേണ്ട അള്ളാഹു നമ്മൾ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത ആരംഭ സുഹൃത്തായിയാണ് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം റബി ലബൽ മാസത്തിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമികളൊന്നും ആ റസൂല്ലാൻ ഓർക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ റസൂലുള്ളാൻ നമ്മൾ ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സലഫികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചെത്തിന്നാരനയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ ആ റസൂലാന സത്യതന്ത്രമായ സ്വഭാവം അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ രീതി ആ റസൂലാഹി കാണിച്ചെന്ന മാതൃക ലോകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ നമ്പർ വൺ ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിനോട് അവർക്ക് താല്പര്യം വരും ആര് മതം മാറും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് അവരിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലുള്ള വൈരാഗ്യവും ശത്രുതയും എതിർപ്പും അവസാനിക്കും മുസ്ലിമീകളുള്ള എതിർപ്പ് കുറയും പക്ഷെ മുജാഹിദ് വരുന്ന റസൂലാനെ പറ്റി ആരോടും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല റബീൻ ലബൽ വാസം വന്ന മുഖം മൂടിക്കളിയണം വായ മൂടിക്കളിയണം റസൂലാനെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല ഇത് പറയുമ്പോഴല്ലേ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവരുടെ നേതാവിനെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല എന്നറിയുമ്പോ എന്തോ ആ നേതാവിൽ മനുഷ്യൻ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത അബദ്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ ധാരണ റസൂറുള്ള സംശയം ജനിപ്പിക്കായല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റസൂലാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ സദാ പറയണം ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ റസൂറുള്ളാനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള സ്ഥാപന മറക്കോ സക്കാപത്തി സുനിയ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉമ്മയാണത് ആ മർക്കസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ പിഞ്ചു ബാലന്മാർ മുതൽ നൈസറി മുതൽ വലിയ വലിയ തഹസുസിൽ പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ വരെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരംഭ സുഹാന്റെ ചരിത്രങ്ങളാ എ പി ഉസ്താദ് രാവിലെ സുബഹീസ്കരിച്ചാൽ ആയിരത്തോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ സദസ്സാണ് സഹീൽ ബുഖാരിന്റെ ക്ലാസ് റസൂർ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് 
റസൂലാനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തിലും അള്ളാഹു റസൂലിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു നാല് മുജാഹിദ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അറിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ട് റസൂദാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ ഫലാഹ് സത്യത്തല ഇന്ന് വളർന്നു അലഹമില്ല സന്തോഷം തന്നെ പക്ഷെ ഇനിയും വളരണം കാരണം ഇവിടെ റസൂദാനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ദീനാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഇന്ന് വളരെ അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് അതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ അസംസിലെ ഉത്തർപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതമാണ് ദീനിയായ അറിവുകളാണ് അത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി മാറുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് എത്രയോ ഭൗതിക കലാലയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോലാഹലം നടക്കുന്നുണ്ടോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ പഠിച്ചവരാട് മതകലാലയങ്ങളിൽ റസൂദാനെ പഠിച്ചവരാട് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കുന്നവരാട് പരലോകത്തിന്റെ ബോധം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളവരാ അത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാ അതാണ് ഈശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്ക് ഉറപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം നിങ്ങളെ സഹായമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഈ രൂപത്തിൽ ഉയർന്നത് നേരത്തെ ഇതൊരു കുണ്ടിലായിരുന്നു സ്ഥാപനം ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ കാണുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ അലഹമില്ല കുണ്ടൊക്കെ തൂർന്ന് തൂർന്ന് ഇപ്പം റോഡും വന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വള്ളിയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനവും ഒക്കെ ആയി നല്ല ഉയർച്ചയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും തമാശ പറയാണ്ട് വയനാട്ടിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനമാണല്ലോ ഒന്ന് കുണ്ടിൽ ഒന്ന് കുന്നിന്റെ മുകളിലോ നിരന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപനം കുറവായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പൊ അത് മാറി നിരന്ന സ്ഥലത്ത് പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അലഹമില്ല പക്ഷെ കുണ്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തകന്മാർ അവര് തന്നെ സ്വന്തം സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടും ഈ സ്ഥാപനം ഉയർത്തു നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വലിയ പ്രതികം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പഴയ കാലത്ത് നേരത്തെ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റായതാ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ അവയത്തെ തങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എന്റെ ഓർമ്മ പി പി മുഹീദീൻ ടിസിലാർ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പലരും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് 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 ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനം വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തി പല രംഗത്തും ശോഭിച്ച കുട്ടികൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പല വിഷയത്തിലും അവർ ഉയർന്നു നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവരെ ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ടതും അവർക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ പവർ നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലുപ്പം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പവറാണ് ഏത് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ആ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വളർച്ചയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല വലിയ ഒരു വാക്യകാര സ്വാലിയാത്ത നമ്മളൊക്കെ പിടിച്ച സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാപനമാണ് അള്ളാഹു തലാദിന്റെ ബാനിക്കും പ്രവർത്തകർക്കും മുസ്താദന്മാർക്കും ഒക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ അരിമീങ്ങളും സംസുലിലും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളാൽ തങ്ങൾ അടക്കം നേ പി ഉസ്താദ് അടക്കം ഈ വലിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവനും ബാക്യാദ സാഹിഹാത്തിന്റെ മക്കളാ സാധുവായ ഞാനും ആ ബാക്യാദ സാഹിഹാത്തിന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും ഒരെണ്ണം പറയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നത് ആ സ്ഥാപനം ഇന്ന് അത്രയും ഉന്നതിയിലാണ് ഉള്ളത് ആ ഉന്നതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പോട് കൂടെ തന്നെ ഭംഗിയോട് കൂടെ തന്നെ അതിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വലുപ്പമാണ് നമ്മുടെ വർക്കസിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കി എത്ര സക്കാഫികൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുന്നത്തമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന പേരോട് പ്രേമാൻ സക്കാഫിയെ പോലത്ത ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് സക്കാഫികള് പ്രാസികന്മാര് എഴുത്തുകാര് ചിന്തകന്മാര് എല്ലാം ആ മർക്കസിന്റെ മക്കളാ ഇതാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉയർച്ച അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സന്തോഷം തോന്നി നമ്മുടെ കുട്ടികള് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും പല രംഗത്തും അവർ ശോഭിച്ചു നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൈസ് ഇന്ന് അവർക്ക് കരസ്ഥപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു തല അത് ഇനിയും നെരിയും അടുത്ത പരിപാടികളിലൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും നല്ല സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന 
സമുദായത്തിന് ഉപദേശിക്കുന്ന പടച്ചതും പുരാത്ഭുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ദുരായ ചെയ്യാണ് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ പരിപാടി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ മഹമാരി സഖാഫി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളാരും അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റസൂളുള്ളാന്റെ മഹബത്തിന്റെ ഒരു സദസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ദുരായ ചെയ്യാ തങ്ങന്മാരും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു സംഭാവന പറയാൻ ആരോന്നുണ്ട് അവിടെ ഒറ്റാള് പടച്ചവന് രണ്ടങ്ങൾ അസനുസ്താദ് ആദ്യമായി ആയ വിപ്യ ിദ്ധയിലുള്ള മൂന്നാളുകൂടി പതിനയ്യായിരം അയ്യായിരം വെച്ചിട്ട് പതിനയ്യായിരം മുറഹാജി എനിക്ക് അടുത്ത നാളെ മറ്റന്നാൾ അവിടെ വേളുണ്ട് അയാൾ ഇത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ചാക്കിമെന്റ് നോക്ക് നിങ്ങള് അള്ളാഹുത്തേൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തോഫിക്കാർ നല്ല വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സംഭവമല്ല ഈ മക്കളൊക്കെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഒതു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കുളിക്കുന്ന വെള്ളം ഇസ്ലാമും ദുനിയാവും ഒരുമിച്ച് ഓടുന്നതാണ് ആവശ്യം വലിയ സംഭാവനയാണ് അള്ളാഹു അതാ സമസ്കാരം പെട്ടെന്ന് ആയിരം ഉറുപ്പ്യ സംഭാവന അതാ സാധിന്റെ പൈസ കടല്ല തിരയും ചെയ്ത് അജിനെ സഖാബിനെ പൈസനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് റഹ്മാനെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആളാണ് ആ സ്ഥാപനം ഇതുപോലെ ഭംഗിയായി നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഉയർന്നിരുന്ന ഉയരത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ നീ തോഫിക്കൽ കടെ റഹ്മാനെ ആ മുറയൂരുന്നുള്ള സഹോദരനും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് തന്ന സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ അവർക്കൊക്കെ വർക്കം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ സ്വതക്കന്റെ വർക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹ് അവരെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എത്രയോ ആളുകൾ രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ അബ്രഹ്മാ മുസ്ലിം എന്റെ ശരിക്കാണ് എ പി സാദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ചെറിയ അസുഖമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ പെട്ടെന്ന് നീ സുഖം മാറ്റി നല്ല ആരോഗ്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഏറെക്കാല ഹൃദയത്തെയാണ് തോപിക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ തന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ വർക്കത്തെ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു രംഗത്തു നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ അതെ അതെ നമ്മളെ ചതലെ ഉമർ സഖാഫി ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ നമ്മുടെ ദേവാ കോളേജിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ തീർത്തു എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ട് എ പി ഉസ്താദ് ആറു മാസം കൊണ്ട് തീർക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സഖാ നമ്മുടെ ഫൈലി അല്ല തിരിച്ചാറില്ലേ പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് തീർക്കണമെന്ന് ആറു മാസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തീർത്തു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം നല്ല ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഈ കാരണം നമ്മളെ മുന്നിൽ കാരണം ഈ മനോഹരമായ കെട്ടിടം അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചെതലെ ഉമർ സഖാഫി ഗൾഫിൽ ചെന്നപ്പോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന്മാർ നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അത് പോരാ ഇനിയും ഉണ്ടാവും ആ പൈസ ഇതാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനം കണ്ടുകൊണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ തന്ന പ്രവർത്തനൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു ഇനി അവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രതികൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഗൾഫിലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഉള്ളൊരു സംഗ്രഹമാണ് അതൊക്കെ മാറി ആ സന്തോഷകരമായ രംഗം നീ അവർക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ എന്ന് അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ളത് നീ അവരെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ നേരത്തെ കണ്ട് ബഹ്റൈനിലുള്ള ആയിരുപ്പ സംഭാവന ചെയ്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വർക്കത്തെയ്യണേ റഹ്മാനെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് താഴത്തില്ല അള്ളാഹുന്റെ താഴത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാക്കി ദീനിന് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകി ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ കുടുംബത്തിന് ഈ റഹ്മത്തും വർക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടുത്തെ മുതലിസിലെ ആ ജലീസൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ ആ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന യു പി എം കുറ്റുസിലെ അയാളിന്റെ ശരിക്കാണ് അയാളും ആയിരുപ്പ ചെറുവേരി സ്ഥലത്തിലുണ്ടോ ചെറുവേരി ആയിരം അള്ളാഹു തല ആ യു പിന്റെ കബറിലേക്ക് നിന്റെ വൃദ്ധയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അയാളെ മകനാണ് ഈ ജലീസ കാപ്പി നല്ല പണ്ടിത് തന്റെ മകനാ അള്ളാഹു ആ കബറിന് സ്വകത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനി ഇതിന്റെ വൃദ്ധയിലും ആ കബറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നമ്മുടെ ചെറുവേരി സന്നദ്ധമായത്തിന്റെ വയനാട്ടിലെ നല്ലൊരു പ്രവർത്തന ഇടക്കിടക്
അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തു നീ സ്വീകരിക്കുന്ന റഹ്മാന് വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഒരു രംഗത്ത് നീ പരാജയപ്പെടുത്തൽ റഹ്മാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന റഹ്മാന് അദ്ദേഹം മക്കസിന്റെ കറൂപ്പിൽ യത്തീം ഖാന പെൺകുട്ടികൾ യത്തീം ഖാന നടത്തുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ വർക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആ ഉമ്മർ മുസ്ലിയർ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഭർത്ത പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിന്റെ ഉപ്പയാണ് വലിയ കഴിവുള്ള ആളൊന്നുമല്ല എന്നാലും ആ ഉപ്പ സംഭാവന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ പണി ആരംഭിച്ച അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ മക്കളെ കുടുംബത്തിന് വീട് വേണ്ട ഫറല് കഴിഞ്ഞാണ് നീ അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കണേ അല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മക്കൾക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആയ ഉപ്പ സംഭാവന ഈ വെള്ളത്തിന് അയാൾ നൽകിയ സംഭാവന നീ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു രംഗത്ത് നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ നിങ്ങളെയും നമ്മളെ കുഞ്ഞു മൈദീൻ സഖാഫി നല്ല വഴനാണ് ആയിരുപ്പി ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഉഹ്രബിയായ അലിമികളും താലിമികളും സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന റഹ്മാനെ ഒരു രംഗത്തു നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ ആ ഉണ്ടോ ബുറൈദ എന്ന് ഇല്ല കാണിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാ റജീബ് എന്നൊരു സ്നേഹിതൻ അയ്യായിരം രൂപ ഒറ്റ സ്ഥലത്തിൽ കുട്ടികൾ റസൂദാന്റെ പേരിൽ സൊല്ലാഹു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാൻ വർക്കത്തയ്യനെ റഹ്മാനെ വിദേശത്താണല്ല കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി വിദേശത്ത് പോയി ജീവിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരാണ് അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്കൊക്കെ വർക്കത്തും ഹിതായത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു രംഗത്തും അവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ ഹൈറായ ഹലാലായ സകല ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പൊട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തന അയ്യാറും പിന്നെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വർക്കത്തയ്യനെ റഹ്മാനെ ഒരു രംഗത്ത് നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ലത്തീഫ് എന്ന സ്നേഹിതൻ ഉപ്പയാണ് ആ രണ്ടായിരം ഉപ്പ അല്ലേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാൻ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ചെറുപ്പക്കാരനുള്ള ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദയത്തെ അയാൾ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏതാണെങ്കിലും ആ പ്രവർത്തനത്തിൽക്ക് വർക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് മുർസക്കാവിന്റെ ഭാര്യയാന്ന് ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സുമയ്യ എന്നാണ് പേര് എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനത്ത് ആ സഹോദരിക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ആ സഹോദരന്റെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആ കുടുംബത്തിന് നീ വർക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ പലരും ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം അവരൊക്കെ കബറി നീ സ്വർഗത്തോപ്പായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് പിന്നെ ആരുണ്ടോ ഞാൻ നിർത്തി നിങ്ങൾ വാങ്ങിയാ സ്വർണ്ണൊക്കെ തരും പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേറെ അറിയാൻ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ദാ അവിടെ ഉണ്ട് മർക്കസിന് ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളൊക്കെ എത്രയാ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നത് നിന്നാലേ മഞ്ഞാന്ന് ആടെ വനിതകളുടെ മാതാവുക്കളെ ഉമ്മമാരെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് എ പി സാർ അല്ല പ്രസംഗം നടത്തി ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഓരോ പവനും അരപ്പവനും മോതിരവും ഒക്കെ കൊടുത്ത ഇവിടെയും കിട്ടു ഹാസൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു സുഹാനോ തലക്ക് തോഫി കൈമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കണം നമ്മളെ രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്ന സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു മരുന്ന് വേണ്ട എന്നല്ല ചികിത്സ സുന്നത്വമാണ് പക്ഷെ ഏത് വിഷമവും മാറാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സ്വതക്ക ഈ മുത്താലിമികൾ നോക്കുന്ന മനഃപ്പാടമാക്കുന്നത് ഇൽമ് പഠിക്കുന്നവർ ദീന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം വളരെ വർഗത്തുള്ളതാ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരുമ്പോഴും പ്രയാസം വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ മുതാലിമേക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പെട്ട് ഒരു പത്ത് കിലോ അരി നേർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് കിലോ അരി നേർച്ച നിങ്ങൾ നൽകിക്കോ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല തീർത്തു തരും ഒരു സ്ത്രീ മകളെ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് ശരിയാൻ വേണ്ടി നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ ദയ ചെയ്യാൻ ആയി റുപ്പ്യനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല നല്ല സ്വാലിഹായ ഭർത്താവിന് നൽകണേ റഹ്മാന് ആ കുടുംബത്തിന് തന്നെ സമാധാനമാകുന്ന ഭർത്താവിനെ നൽകണേ റഹ്മാന് ചില കല്യാണങ്ങളൊക്കെ കഴ
നമ്മുടെ ഫലാഹിന്റെ തുടക്കം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തേഴേ കുഞ്ഞമ്മക്കാരന് സ്നേഹിതൻ പണ്ടേ അതിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്തിരി സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പരിപാടിയിലൊക്കെ കാണുകയും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്മാരങ്ങനെ നടന്നു വരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കാറിലാ വന്ന് ആടുന്ന് കാറിൽ ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ അള്ളാഹു തേലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഷാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും ദീനിന്റെ മക്കളാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മരിച്ചാണല്ലേ നസീർ ആയിരം ഉപ്പ്യ കോട്ടത്തറ അവിടെ അടുത്താണല്ലോ കോട്ടത്തറ വാപ്പ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു ആ പിതാവിന്റെ കബറിലേക്ക് ഈ സ്വർഗന്റെ പ്രതി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആ കബറ് ഇനി സ്വർഗത്തോപ്പായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അങ്ങനത്തെ മക്കള് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹുവെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള വിഷമകൾ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാന് ആ വേറെ ആള് കിണറിന്റെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ പൈസ കിണർ വെള്ളാണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കിണറിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരം അള്ളാഹുബെ നിസ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുബെ ആരംഭ സുൽത്താന് കൈ നിന്ന് ഹൗദുൽ ഖസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഈ മധുഹുർ റസൂലിന്റെ പരിപാടിയിൽ ഈ ഇൽമിന്റെ സരസ്സില് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കേറോപ്പില് സ്വർക്ക ചെയ്ത ആ മനുഷ്യനും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും അള്ള ആരംഭ സുൽത്താന് കൈ നിന്ന് ഹൗദുൽ ഖസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് ഒരു രംഗത്ത് ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാന് ആരെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചാക്കെങ്കിൽ ഒരു ചാക്ക് രണ്ട് ചാക്കെങ്കിൽ രണ്ട് ചാക്ക് അവർക്കൊക്കെ നീ വലിയ പ്രതികൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് ഒരു രംഗത്തും അവരെ ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ സുഫൈറ് മുസ്ലിയാടെ ഉമ്മ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ അല്ല അഞ്ഞൂറ് അല്ല അഞ്ഞൂറല്ലേ അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ്യ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ഇതൊക്കെ റസൂലുള്ളാനുള്ള മഹബത്തിന്റെയും കൂടി പേരിലാണ് ഇൽമിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാവുന്ന ഇൽമിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭാവനയാണല്ല നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് അതൊക്കെ നീ വലിയ പ്രതിഭ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്ന സതക്കളാണല്ല നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അവരെല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് മക്കളെ സ്വാധീനങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാന് യു പി അലിഫൈസ് ആയിരുപ്യ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് വർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന് ഉറവിയ അലിമീകൾ മുതാലിമീകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് ആ കുടുംബത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാന് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാള് രണ്ടായിരം ഉപ്പ്യ ലോഹനി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാൻ നിന്റെ ദീനിന്റെ ജീവനാകുന്ന ഇൽമിന് വേണ്ടി റസൂലുല്ലാന്റെ മഹബത്തിന്റെ റോഫില് ആ റസൂല്ലാന്റെ പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ വെച്ച് നൽകുന്നതാണല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ആ സതക്ക നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല അതിന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാന് മുഹമ്മദലി നാട്ടിലുള്ള ഒരാളാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് രണ്ടായിരം റുപ്യ അദ്ദേഹം സംഭാവന നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാന് ഒരു രംഗത്തും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ് ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നോക്കുന്ന രോഗം വ്യാപകമാണ് അള്ളാഹുബെ ഏത് രോഗത്തെ നിനക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ആ കുട്ടിന്റെ രോഗം നീ ശിപയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഏത് രോഗത്തിന് മാറ്റാൻ നിനക്കൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലല്ലോ അള്ള നീ ആ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ ഇവർ പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വർത്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കുട്ടിന്റെ പരീക്ഷ നല്ല വിജയം നൽകണേ റഹ്മാന് അതൊക്കെ മുസ്ലിമികൾക്ക് ഒരു ഇജ്ജത്താണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ഐ ഐസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടാകാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുബെ നീ ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയം നൽകി അള്ളാഹുബെ നല്ല മാർക്കോടുകൂടെ പാസാകാൻ തൗഫീക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാൻ ആ അവിടെ തങ്ങള് അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ്യ അള്ളാഹുബെ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ സയ്യിദാണ് സൂതാന്റെ കുടുംബം ആ സ്വതക്ക നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഐഹൃബൈത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്
നീ വലിയ പ്രതികൾ നൽകണേ റഹ്മാന് ഒരു രംഗത്ത് നീ പരാജയപ്പെടുത്തല റഹ്മാനെ മക്കളെ സ്വാധീനങ്ങളായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് കുഞ്ഞ മുഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ആയിരം റുപ്യ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാന് വർക്കത്തേക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാ ഹൈറാ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഒരു രംഗത്ത് നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാന് ബിരഹമത്തിൽ